I think uh, uh, similar people itu attract each other ya mas ya. Bukan seberapa pintar kita, gitu ya. Tapi ada nggak gitu orang yang uh, uh, take a chance on you. Founder market fit, gitu ya. It doesn't start kalau founder fitnya nggak ada juga. Dan saya juga ngelihat uh, bahwa adanya mentor ya. Waktu, waktu itu Nadim di sana yang saya yakin banget gitu bahwa beliau growthnya pun juga sangat cepat gitu. Di balik semua kesuksesan tuh banyak banget kegagalan. Selamat datang ke Cakap Startup, video podcast dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Kamu akan mendengarkan cerita, pengalaman, tips, dan juga curhatan para pegiat startup digital Indonesia. Jadi, siapkan mata, hati, dan telinga, dan ayo simak percakapannya. Halo, kembali lagi di Cakap Startup. Cakap Startup ini buat yang baru saja menaksikan. Ini adalah serial video podcast dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang bahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan, atau kita bisa bilang kita sudah mengunjungi ya, karena kita dari rumah ke rumah, kita mengunjungi satu startup founder, yaitu si PO-nya dari Awan Tunai. Nah, mungkin kalau bisa uh, apa saya jelaskan sedikit waktu itu di episode pertama Al Alamanda waktu bilang mengenai sak sedikit mengangkat mengenai apa namanya Gojek Mafia. Nah, ini ada salah satunya yang kita undang sekarang. Itu ada Windy. Halo Windy. Apa kabar? Halo Mas Okta, kabar baik. Mas Okta juga baik ya. ya? Alhamdulillah baik. Windy Natriavi ya. Kenal panjangnya ya. Iya, betul, Mas. <laughs> Sejauh ini okay. betul. Oke. Windy Sejauh ini betul ya, mudah-mudahan <laughs> betul terus ya. <laughs> Oke, okay, karena ini kita udah uh, riset juga sama tim ya. Kebetulan uh, kita di sini ada tim juga uh, di apa video podcast ini dan sempat uh, uniknya nih waktu uh, fakta menarik sedikit waktu kita mau apa um, set waktu untuk ngobrol sama Windy itu tim ditunjukin kalendernya Windy wah gila sibuk banget dan itu rap- rapih banget gitu. <laughs> Nanti Masa kita akan sih? cerita sedikit tentang itu ya. <laughs> boleh, boleh. Iya boleh, itu boleh. kayak menarik banget gitu. Itu sistem yang dibangun. Kemarin itu kebetulan juga di episode sebelumnya kita ngobrol sama Andreas Senjaya atau Jai. Dia itu juga punya sistem. Nah, mungkin kita juga bisa ngulik juga nih kalau Windy sendiri sistem untuk men- mengatur kesariannya kayak gimana. Nanti kita coba ulik deh. Tapi sebelumnya mau nyapa dulu ke Windy. Apa kabar? Dan so far gimana nih? Udah bulan keberapa nih kita ya? Work from home nih. Kayaknya kita udah dari Maret ya mas ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Hmm. Wow, udah nggak kerasa lima bulan ya, Mas Okta? Iya, <laughs> tapi awan tunai sendiri udah uh, mulai bekerja di kantor kah atau masih work from home? Kita masih work from home. Uh, tentunya hmm. mungkin ada sedikit perbedaan ya untuk teman-teman yang ada di field ops, misalnya untuk sales, karena hmm. kebetulan awan tunai ini kan B 2 B Mas sebenarnya. Jadi uh, kita yeah. membantu para merchant. Jadi uh, tentunya. yang kurang digital savvy gitu ya mungkin bisa dibilang gitu jadi tetap hmm. harus tetap muka tapi mayoritas yang hmm. emang tidak bertugas di lapangan sih sebenarnya tetap dari rumah aja nggak apa-apa oke okay. ya ya karena memang hmm. susah juga ya kalau misalnya apa di lapangan itu kondisi tidak mungkin kan harus ada yang tetap apa kontrol di sana ya betul betul tentunya dengan seluruh protokol uh, covid 19 ya yang harus dilaksanakan hmm. uh, dan pastinya sih yeah. banyak banget digital digital innovation yang covid inilah pelopornya gitu kan sebenarnya kalau di startup itu mm-hmm. right now jokesnya iya <laughs> yeah, iya <yeah. laughs> yeah. yeah, yeah. karena emang dari awal tuh awan tunai gimana caranya bisa uh, membantu para apa pengusaha-pengusaha mikro ini untuk bisa tit, apa uh, mendigitalize aset-asetnya mereka gitu ya dari awal betul. emang targetnya begitu betul hmm. betul jadi uniknya kita itu mungkin sedikit nyinggung gitu ya kalau itu misalnya sekarang hmm. kita lebih pingin gitu ya untuk gimana caranya ngebantu uh, mereka untuk mendigitalkan sesuatu yang emang merupakan uh, ranahnya mereka gitu jadi gimana caranya mereka bisa run store dengan cara yang efisien bahkan mungkin sebelum gitu ya nantinya uh, ke online jadi itu sih hmm. yang 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 di awan tunai kita harapin gitu ya sekarang kalau Mas Okta lihat gitu ya para pedagang mereka itu uh, bahkan ya yang memiliki omset sangat besar tetap harus di sana gitu nggak bisa lepas hmm. dari tokonya gitu dan itu yang kita 
uh, yeah. masih ngelihat opportunity di situ. Hmm. Oke okay, nih Windy, sekarang kalau kita flashback sedikit nih, karena kan tadi Boleh. Windy juga sempat singgung mengenai uh, apa concernnya Windy juga kan dengan para para pelaku pelaku usaha ini gitu kan. Uh, kita mungkin go back sebelum bahkan sebelum Windy uh, masuk di Gojek kan tadi saya sempat singgung mengenai apa Gojek Mafia. Uh, ya. Mungkin bu- bundur lagi sampai dari zaman kuliah gitu kan. Dulu kan hmm. Windy kuliahnya di manajemen ya UI waktu itu ya. Betul, betul. <laughs> ya, manajemen finansial. Itu. manajemen finansial ya. Nah yeah. waktu itu uh, dari pas waktu kuliah itu emang udah mulai tahu-tahu sedikit tentang startup apa belum waktu pas kuliah itu? Wah kayaknya nggak kepikiran sih mas sejujurnya gitu ya. Jadi waktu <laughs> itu 2008 sam, uh, uh, masuk 2002, 2012 uh, lulus itu sama sekali ya uh, dunia tech mungkin di uh, Indonesia maupun Southeast Asia belum booming. Jadi uh, aku dengar hmm. juga ya Mas Okta uh, 2013 juga uh, sudah punya startup itu awal banget ya Mas gitu. Jadi pas kalau dulu hmm. jujur saya sama sekali nggak kepikiran gitu. Kepikirannya adalah gimana caranya bisa mendapat pekerjaan yang bagus, uh, menyenangkan hmm. orang tua gitu ya, bisa mulai yeah. uh, berdiri sendiri. Jadi sama sekali nggak kebayang sih. untuk pindah ke startup. Mungkin kalau orang tua sendiri backgroundnya apakah ada uh, entrepreneurship juga atau uh, enggak ada karyawan, sama sekali karyawan. Juga, jadi ya? uh, uh, jadi kebetulan hmm. ayah itu di di bank BNI uh, i, ibu hmm. juga uh, tadinya di situ cuman karena nikah jadi harus pindah ke asuransi. Jadi uh, dua-duanya yeah. benar-benar tuh enggak uh, ada pikiran ya ataupun enggak ada latar belakang. Uh, saudara-saudara saya pun juga nggak banyak gitu yang yang uh, pengusaha hmm. seperti banyak mayoritas um, keluarga di Indonesia kali ya jarang lumayan cukup jarang gitu hmm. jadi waktu itu belum tahu tentang startup jadi makanya waktu pas uh, lulus itu akhirnya memutuskan untuk masuk ke uh, consultant itu waktu itu kamu yang apply sendiri apa kan kalau nggak salah konsultan yang kamu itu McKinsey ya itu kan juga lumayan yeah. aktif untuk uh, apa ya namanya uh, scouting talent gitu ya waktu itu prosesnya gimana waktu itu? Iya yeah, tetap tetap jadi uh, waktu itu kalau untuk masuk ke McKinsey-nya sebenarnya Mas Okta itu enam bulan Mas setelah aku hmm. uh, lulus gitu ya jadi uh, sebenarnya pekerjaan pertama itu bukan di McKinsey Mas gitu jadi waktu itu uh, oh, aku, ada lagi sebelumnya. Iya dan ke- sebenarnya ini kalau misalnya mungkin bisa dibilang gitu ya uh, aku lumayan uh, mungkin bisa dibilang kalau salah pilih ya salah pilih gitu ya uh, bukan bukan masalah uh, company ya sih sebenarnya aku aja gitu ya jadi pas lulus itu uh, langsung mikir gimana caranya dapat uh, kerjaan uh, terus mikirnya juga harus uh, sebisa mungkin sesuai dengan Uh, dengan um, jurusan jadi fokus banget gitu waktu itu di um, mencari hmm. untuk um, sektor keuangan uh, kebetulan dapat oh, perusahaannya okay. bagus banget tapi ternyata wah aku nggak cocok nih gitu kan dan akhirnya hmm. uh, ke McKinsey mulainya juga dari awal sih uh, pas Okta gitu ya jadi walaupun memang pernah uh, ikut uh, dalam grup Young Leaders for Indonesia yaitu grup hmm. uh, yeah. bimbingannya McKinsey tapi untuk proses yang uh, aplikasi untuk konsultannya uh, sangat sangat uh, berbeda jalurnya jadi memang mulai hmm. dari awal dari tes um, tes uh, uh, problem solving terus it, uh, setelah hmm. itu uh, empat kali ya uh, tes uh, interview case tadi baru hingga wow, diterima empat kali hmm. Iya lumayan dan itu ke, ke, uh, interviewnya tuh case tadi gitu Mas jadi <laughs> jadi uh, oh, banyak okay. hitung hitungan dan nggak boleh pakai kalkulator <laughs> jadi kayak hafal hafalin <laughs> sebelumnya lumayan. Oh wow oke. Okay. Nah itu berarti uh, kan dibilang waktu itu ngambil kerjaan yang di finansial itu emang tuntutan dari keluarga kah karena orang tua backgroundnya di sana atau gimana waktu itu? Nah jadi Sebenarnya satu gitu ya ada faktor dari um, orang tua gitu yang memang uh, sudah hmm. lebih merasa nyaman kali ya kalau misalnya anaknya itu uh, juga di bidang yang sama. Tapi sebenarnya sih kalau dari hmm. orang tua itu sangat membebaskan mas sebenarnya. Cuman akunya kali okay. ya, sayanya yang mungkin waktu itu sama seperti uh, mayoritas um, um, fresh grad pada saat itu uh, belum cukup mengetahui sih. sebenarnya 
uh, hmm. dalam dalam uh, masing-masing industri. Jadi uh, terfokusnya hanya industri yang sudah terpapar yaitu industri keuangan. Ya. Yeah. Nah, jadi itu hmm. sih sebenarnya alasannya. Oke. Okay. Tapi dari... akhirnya menemukan di situ ada ada yang tidak cocok dan mesti ada merasa kayak oh pengen lompat ke bidang yang lain. Itu waktu itu pas uh, lom, apa pas mungkin sih itu orang tua gimana reaksinya? Oh, oke. Okay. Jadi pas yang bikin sih itu kebetulan juga uh, datang tuh di saat momen yang sangat nggak nggak pas sebenarnya. Jadi ada uh, hmm. uh, isu lah dalam keluarga gitu ya yang sebenarnya waktu itu hmm. sangat tidak make sense atau logical gitu untuk pindah ke McKinsey um, apa namanya uh, dari segi macam banyak gitu ya dari segi personal dari segi finansial juga gitu cuman uh, jadi hmm. alhamdulillah sih kalau orang tua selalu mensupport tapi memang sebenarnya ada uh, 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 lebih uh, apa ya semacam keinginan sebenarnya untuk stay aja di yang stabil. Cuman satu yang Mas Okta yang waktu hmm. itu aku sadar gitu bahwa kalau aku misalnya lanjut, aku lanjut dalam kepastian bahwa aku tidak senang dengan hal ini. Tapi hmm. kalau aku pindah, memang tidak pasti, tapi setidaknya aku ada kesempatan untuk mencari ke uh, kesenangan yang aku suka gitu. Jadi aku me, me, me let go of yang pasti karena aku tahu hasilnya itu pasti tidak yang aku inginkan gitu jadi waktu itu uh, okay. benar uh, oh jadi waktu itu benar-benar pemikirannya kayak kayak gitu sih mas so I, I, I took the courage leap of faith lah ya kalau misalnya ini okay. di dunia startup Mm-mm. tapi sebenarnya uh, leap of faith Ini yang waktu yang apa maksudnya leap of faith dari McKinsey eh dari uh, si finansial itu ke McKinsey atau dari McKinsey ke startup waktu itu yang tadi Both. leap of faith itu? Uh, both, aku sih hmm. dua-duanya sih, dua-duanya dan hmm, uh, okay. apa uh, apa uh, soalnya dulu misalnya yang pas tahun 2015 gitu mas pas uh, Nadim hmm. uh, kebetulan uh, beliau juga lulusan McKinsey ketika mereka uh, dia ngajak hmm. gitu uh, pertama kali itu Memang uh, sama sekali ya dunia uh, startup waktu itu kan sama sekali belum belum booming gitu mas. Bahkan saya masih ingat yeah. banget ha- hari pertama. Uh, jadi sebelumnya gitu ya itu barusan dari balik dari Singapura untuk mengadvise klien uh, di McKinsey uh, yang cukup besar uh, perbankan hmm. di Singapura. Terus tahu-tahu hari besoknya gitu ya hari Seninnya gitu udah <laughs> datang. Hmm. Uh, ke Gojek gitu ya, aku make sure alamatnya oke okay, ini emang benar ini <laughs> masuk hmm. <laughs> masuk gitu ya uh, ramai sekali uh, uh, aktivitas uh, banyak gitu, cuman ternyata pas aku lihat di sana nggak ada orang yang tahu siapa saya atau misalnya uh, uh, ada ada new joiner gitu ya maksudnya itu juga pada bingung hmm. uh, janjian juga uh, uh, jam 9 ternyata baru baru sempet ya uh, ketemu Nadim uh, jam 11 gitu ya mungkin karena pastinya meran yeah. startup kan sibuk banget dan jadwal juga kadang-kadang suka suka hmm. bro, uh, berganti dan ya itu lumayan banget sih Mas gitu aku ingat banget hari pertama uh, harus pesan meja sendiri dari IKEA harus masak meja <laughs> sendiri dari IKEA <laughs> <Wah>. <laughs> Jadi itu, Bagus yes. dong bisa dekor sendiri dong. Mm-mm, mm-mm. Jadi langsung dapat <laughs> banget konsepnya. Kalau di startup mm. kan drive ya mas ya. Kita semuanya tuh drive. Yeah. Oke okay, itu pelajaran mm-hmm. yang bagus banget tuh. Hari pertama masuk. Mm. Ya. Yeah. <laughs> gitu. Nah itu berarti kan berapa lama tuh waktu itu di McKinsey? Dua setengah tahun. Dua setengah tahun. Oke. Okay. Dua, Dua setengah, setengah tahun. tahun. Berarti eh, waktu itu megang industrinya itu di uh, financial juga kebetulan. Iya betul, finansial, government, uh, dan sedikit telkom, hmm. telekomunikasi. Oh, Oke, okay. jadi, nah, apa yang menyebabkan itu dari, udah, misalnya ke, tadi pas waktu Windy bilang, waktu pas dari yang sebelumnya, yang perbankan, pindah ke McKinsey, mungkin oke okay lah, karena namanya McKinsey gitu kan, uh, firma yang lumayan terkenal, top 5 gitu di dunia. Itu mungkin untuk, ya, nggak perlu mikir panjang lah kayaknya kalau untuk pindah ke sana gitu kayaknya ya buat hmm. orang-orang ya cuman lebih kayak waduh waktunya aja nih gitu tapi mungkin ya masih muda gitu ya udah hajar aja gitu tapi hmm. untuk dari situ untuk pindah ke startup apa yang bisa ngeyakinin Windy untuk pindah waktu itu ya jadi pas waktu itu sebenarnya setelah dua setengah tahun gitu uh, uh, tentunya di 
di McKinsey dan di firma yang bagus banget dan banyak banget belajar gitu. Tapi hmm. memang uh, waktu itu sebenarnya hanya ingin merasakan bagaimana rasanya untuk melihat hasil dari sebuah keputusan yang saya buat sendiri. Mau itu salah, mau itu hmm. benar gitu ya. Pingin ngelihat dan uh, bisa melakukan perubahan. Dan kebetulan gitu ya waktu itu pitch-nya dari Nadim adalah sekarang gini hmm. gitu ya. Uh, lo udah bisa nih buat rekomendasi. Gimana caranya lo emang bener-bener yakin rekomendasi itu terjalan nih. Uh, dan gimana hmm. lo sendiri gitu bisa bangkit dari kesalahan yang lo udah buat gitu. Ini the real world kalau misalnya waktu itu Nadim bilangnya gitu. Jadi hmm. Hmm. sangat tertarik ya Mas ya dengan konsep itu. Dan uh, saya merasa ini uh, next horizon uh, of learning Sehingga dari dulu sebenarnya gitu kan yang saya kejar itu hanya growth gitu Saya nggak ngejar uang, nggak ngejar hmm. uh, kepastian Lebih ke ngejar growth gitu Karena saya yakin bahwa growth dan hmm. uh, growth ini sebenarnya kuncinya gitu Jadi waktu itu Mas- karena uh, uh, hmm. Nadim ya sangat Satu yang dia janjiin gitu ya bahwa saya dia nggak bisa janjiin uang dia nggak bisa janjiin apapun gitu ya apalagi waktu itu uh, seperti aku ceritain ya mas gitu ya uh, ke mas Okta awalnya gojek ya di satu satu rumah gitu ya yang waktu itu cuma ada hmm. satu toilet untuk 50 orang yang berfungsi gitu jadi <laughs> uh, jadi ya memang beliau cuma bisa bilang saya janjiin growth dan itu hmm. yang memang hmm. uh, yang saya kejar sehingga akhirnya itu sih mas yang membuat uh, saya yakin untuk bisa bisa uh, lompat gitu ke Gojek. Maksudnya growth ini personal growth ya buat Windy ya? Betul, personal growth. Dan saya juga ngelihat uh, bahwa adanya mentor ya. Waktu, waktu itu Nadim di sana yang saya uh, yakin banget gitu bahwa beliau growthnya pun juga sangat cepat gitu. Sehingga itu sih yang membuat saya yakin. Oke, okay, berarti personal growth ya yang dicari waktu itu ya. Tapi kan itu menurut uh, Windy sendiri. Tapi kalau menurut orang tua waktu itu udah ngelihat anaknya nyaman bekerja di perusahaan yang sangat mapan, steady dengan segala apa uh, security, asuransi dan segala macam terus pindah ke startup itu gimana tuh waktu itu reaksinya? <laughs> yang jelas sih uh, pasti gitu ya uh, apa uh, terutama kan waktu itu ayah juga jadi uh, apa ayah kebetulan nggak ada Mas Okta hmm. jadi uh, apa namanya mama saya tuh kayak berkali-kali nanya kamu yakin kamu yakin nanti bisa balik lagi nggak Uh, hmm. segala macam gitu ya dan memang pas waktu itu sih uh, kebetulan gitu memang dari dari pihak McKinsey ya nggak menutup sih kemungkinan untuk balik hmm. lagi ya terutama ya masnya uh, apa um, uh, I think kalau untuk sebenarnya salah satu hal juga sih yang mungkin hmm. para uh, new entrepreneur gitu ya berpikir bahwa ketika mengambil jalan sesuatu itu pasti nanti yang jalan lainnya tertutup nggak juga sih sebenarnya hmm, gitu. Bener, nah bener. jadi jadi aku bilang ke mama seperti itu sih kayak ya kalau misalnya nggak kenapa-napa ya kan setidaknya setahun bisa mendapatkan pengalaman memberikan impact ya karena menurut saya hmm. Mas Okta personal growth itu bukan personal aja ya tapi personal growth itu harus memberikan impact ke orang lain gitu. Karena buat apa gitu ya kita grow tapi ternyata nggak ada dampaknya buat buat orang lain gitu. Hmm. Gitu sih Mas Okta. Jadi waktu itu kan pas waktu udah mulai masuk Gojek kan terus dipercaya untuk ngelit satu feature-nya Gojek itu go live waktu itu ya. Itu Betul. Kayak gimana? Itu waktu pas nerima uh, apa challenge seperti itu tuh gimana? Wah, jujur gitu ya. Dan ini pentingnya banget sih uh, Mas Okta adalah uh, hmm. saya sangat terbantu banget gitu dengan masuk itu uh, dengan adanya uh, sahabat saya Dayudara Permata yang kita berdua bareng-bareng kita janji gitu untuk kita hmm. saling bantu satu sama lain kebetulan uh, 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 kita juga uh, saya pun juga sebenarnya tuh uh, masuknya juga gitu ya itu pas awal-awalnya juga sangat terpengaruh juga oleh uh, uh, Dara dan juga uh, apa uh, uh, Radit yang bis, yang juga mendorong kita bertiga gitu ya untuk bareng-bareng hmm. nyobain sesuatu yang kita sama sekali belum pernah cobain. Jadi satu berasal dari latar keluarga yang sama sekali nggak ada uh, pengalaman entrepreneur, um, berada di di uh, menjalani perkuliahan di mana itu sebenarnya uh, mempersiapkan saya untuk menjadi sebuah hmm. karyawan, right? Yeah. Dan juga 
uh, konsultan gitu ya jadi jujur waktu itu sangat-sangat deg-degan sangat-sangat hmm. hari hari pertama sempat terbersit apakah saya membuat keputusan yang salah <laughs> tapi yeah. setelah setelah satu bulan ya mas ya uh, menjalani gitu uh, sangat-sangat kerasa ya uh, bahwa hmm. apa yang saya lakukan gitu itu ternyata ada ya dampaknya ternyata orang itu ketika kita turun ke lapangan ternyata mereka bercerita hal yang uh, membuat saya yakin bahwa sebenarnya yang saya sedang develop itu hal yang berguna gitu hmm. dan itu yang sebenarnya menurut saya masih yang mendorong dan memperkuat gitu jujur kalau misalnya uh, uh, tidak ada uh, peer dan juga tidak ada dari customer yang menurut saya membuat saya yakin pasti itu akan uh, merupakan perjalanan yang sangat sulit ya bagi saya hmm. maupun bagi entrepreneur lainnya sih. Hmm. Wow. Kebayang kan kalau misalnya di McKinsey kan mungkin Windy banyak ngobrolnya sama mungkin uh, level-level apa manajerial apa mid ke tengah ke atas gitu ya. Terus di sini pas di Gojek benar-benar ya turun ke bawah langsung mengerti apa uh, ngomong ke mungkin kalau di go live ngomong sama orang-orang yang pe- penyedia jasa servisnya itu tuh itu switchnya Betul. tuh gimana tuh me- adaptasinya waktu itu wah jadi uh, ada beberapa hal mas gitu ya uh, uh, yang yang dapat uh, akhirnya tuh memperlancar gitu ya uh, hmm. that mind shift gitu jadi yang pertama gitu adalah um, kita sebenarnya uh, waktu itu kan jasanya ada tiga ya mas ya ada go hmm. clean Uh, yaitu jasa pem, uh, bersih uh, on demand, uh, go massage dan go glam. Dan itu sebenarnya semuanya kalau misalnya dalam uh, kehidupan perempuan gitu ya itu sesuatu yang kita tuh pasti bersinggungan. Jadi hmm. hal yang pertama yang saya lakukan adalah berkomunikasi dengan misalnya um, uh, tukang sa- uh, uh, apa potong saya di di salon, uh, berkomunikasi dengan orang-orang uh, yang Uh, sering pijat gitu ya sama uh, ataupun bi- uh, juga sama mbak aja gitu misalnya di rumah hmm. gitu kan jadi satu adalah membuat kita familiar dan menyelami dulu uh, hmm. apa uh, dari orang-orang terdekat karena memang jujur yeah. susah banget gitu ya kalau misalnya kita langsung lompat uh, ke, sebu- ke sesuatu yang kita belum paham gitu yang kedua hmm. uh, yang kedua mindsetnya gitu ya dan ini saya sangat sangat berterima kasih sekali dengan uh, pengalaman di di Gojek gitu ya adalah mindset bahwa ya kita nggak tahu sampai kita nyebur dan ini yeah. yang 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 terus gitu ya jadi uh, oleh uh, uh, leadership uh, di Gojek adalah uh, tidak mau menerima uh, apa ya jawaban yang dimana kita tuh belum tahu gitu dari dari usernya atau dari customer seperti apa jadi kalau misalnya dibilang Apakah ada persiapan? Ada, tapi sebenarnya mayoritasnya itu ya memang learning on the job sih mas. Kalau yeah. <laughs> untuk itu. <laughs> Bener-bener pasar lagi kerja yeah. ya baru tahu itu ilmu-ilmunya baru ada gitu ya. Iya. <laughs> yeah, Nggak yeah, ada yeah. di, di textbook tuh ilmu-ilmu kayak gitu soalnya ya. Betul betul. Malah mindsetnya itu harus unlearn. Jujur, kalau hmm. saya mindsetnya bukan, uh, maksudnya kalau saya ya pada waktu itu ya yang karena semua pendidikan, uh, uh, pekerjaan sebelumnya mengkondisikan saya untuk berpikir. certain way gitu ya itu uh, akhirnya saya harus unlearn gitu harus benar-benar hmm. justru mindset yang disiapin adalah mindset start from something new dan itu oke okay, gitu jadi dulu hmm. tuh saya inget banget saya setiap kali mau ketemu sama Nadim atau sama uh, uh, leadership gitu ya itu selalu siapin deck gitu hmm. ya kayak PPT hmm. gitu atau misalnya dulu pas awal gitu ya minggu pertama uh, saya uh, catch up saya tunjukin gitu ya kayak oke okay, ini uh, uh, financial projection terus hmm. uh, di sana pada loh customer ngomong apa nih gitu uh, user yeah. user uh, pain point ini apa gitu uh, timnya hmm. gimana gitu jadi jadi saya harus cepet tuh unlearn oke okay, ternyata caranya bukan gini ya gitu itu sih mas kayak yeah. mindsetnya harus unlearn kalau kalau dari korporat hmm. ya Tapi emang udah direction dari atasnya udah selalu customer 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 itu mungkin yang juga yang mempengaruhi juga ya. Betul, betul, betul. Hmm. Kulturnya kultur itu sangat berpengaruh dan makanya sebagai entrepreneur baru gitu ya salah satu hal yang sering kali gitu. Dan uh, saya pun juga membuat uh, kesalahan yang sama ya ketika uh, membuat uh, startup 
saya sendiri adalah sometimes kita terlalu fokus nih gitu misalnya ke business result kita hanya fokus misalnya ke OKR atau objective and, and key result padahal yeah. kultur atau environment ini yang sebenarnya mem- bisa untuk membuat sesuatu terjadi gitu jadi hmm. itu sih mas yang yang emang sangat penting untuk kita punya oke okay. nah mungkin itu juga yang akhirnya membuat uh, Windy mungkin setelah 2 tahun ya di Gojek ya 2017 akhirnya memutuskan untuk kayaknya bikin sendiri deh itu itu gimana tuh uh, proses apa dilema uh, karena sebelah bekerja di tempat yang membesarkan dan me- membuat personal growth Windy cukup tinggi sampai akhirnya memutuskan kayak untuk bikin satu startup baru lagi tuh itu gimana pertimbangan waktu itu Iya, oke. Okay. Jadi pas waktu itu gitu ya, uh, saya kebetulan kan dari uh, Go Live um, uh, dipercaya oleh Nadim juga untuk menjadi uh, VP of Growth. Jadi first uh, uh, VP of Growth ya Gojek, which is yang pada saat itu orang tuh apa sih growth itu juga <laughs> juga saya juga masih cari-cari bahkan kalau untuk di di uh, Silicon Valley pun itu masih sebuah konsep yang cukup awal pada tahun 2017 hmm. gitu. Hmm. Nah. Di situ akhirnya uh, saya uh, mendrive uh, uh, dan responsible untuk transaksi di uh, empat uh, core Gojek uh, produk yaitu uh, GoRide, GoPay, GoFood dan dan GoCar. Dan hmm. di situ gitu ya akhirnya memang semakin uh, jauh mungkin bisa dibilang dengan kayak uh, produk discovery yang langsung misalnya terjun ke lapangan uh, hmm. dan uh, uh, mengetah dan mencoba untuk mensolve sebuah sebuah problem yang uh, sangat dekat dengan customer gitu dan ini memang semua orang tuh beda-beda ya Mas Okta saya rasa gitu ya kayak ini sangat uh, sesuatu yang pastinya sangat berbeda antar orang ke orang gitu cuman ter- hmm. uh, having done uh, uh, the uh, go live dan merasakan pas awal-awalnya itu gimana sih rasanya yang seneng banget ketika uh, misalnya dapat uh, feedback dari dari uh, baik dari customer maupun dari penyedia hmm. uh, jasa bahwa oh sekarang hidupnya bisa berubah nih gitu uh, dia bisa menyekolahkan anaknya atau misalnya ternyata yang tadinya uh, uh, apa yang uh, apa uh, hektik banget gitu ya sekarang dia jadi bisa mengurus rumah tangganya gitu itu sesuatu hmm. yang apa ya yang kalau buat saya itu the reason gitu loh uh, hmm. kenapa lanjut terus gitu nah jadi ketika menjadi VP of VP of growth which is amazing uh, uh, job and is a an, uh, learning opportunity Uh, apa hati ini sepertinya jalannya tuh berbeda gitu nah jadi di situ hmm. yang yang pastinya sangat dilema dan akhirnya waktu itu bertemulah dengan uh, salah satu mentor saya yang juga kebetulan dulunya di Gojek Mas Rama Mas Rama hmm. Notowidigdo nah hmm. ngobrol sama Mas Rama wah ternyata beliau baru saja balik gitu kan um, uh, dari uh, tur keliling Jawa mereka beliau hmm. melihat ada permasalahan yang besar banget dari segi Uh, pembiayaan waktu itu untuk petani ya dan di situ yang rasa ini muncul lagi nih kita rasa wah apa yang bisa kita lakuin ya bu- buat 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 mereka gitu ternyata ada masih masalah besar ya terutama di hmm. uh, uh, Indonesia yang selain misalnya transportasi gitu kan nah itu sih yang akhirnya karena melihat opportunity uh, bukan opportunity ya permasalahan sebenarnya hmm. yang besar banget dan akhirnya udah pernah merasakan gimana sih rasanya itu membuat hmm. perubahan ya Uh, yang berarti akhirnya itu sih mas yang ngebuat saya untuk move lagi gitu uh, hmm. akhirnya membuat awan tunai mungkin itu juga mungkin yang waktu sempat ngobrol sama Al atau ada drive itu ya Ma, apa fuelnya itu drive bensinnya iya, itu betul. drivenya itu betul uh, kalau kalau drive kayaknya mirip mirip nih drivenya nih antara Al sama ini apakah karena <laughs> memang itu semua balik lagi ke kultur tadi kultur yang dibangun oleh Nadim dan teman-teman drive driven impact driven itu mungkin apa iya nggak sih? I think I think uh, uh, similar people itu attract each other ya mas ya hmm. dan dan aku rasa gitu ya uh, untuk seluruh uh, tim di Gojek gitu ya pasti impact driven itu ada gitu jadi uh, 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 betul kultur sih aku rasa gitu ya satu uh, tapi mungkin kedua memang ada Uh, uh, choices kali ya mas ya keputusan hmm. dari uh, dari masing-masing uh, yang uh, sebenarnya mendorong kita untuk membuat uh, sebuah perubahan uh, value sekali ya mas ya kalau bisa dibilang gini jadi ada kultur betul tapi memang setiap orang pasti memiliki values yang 
uh, berbeda atau khas gitu. Nah, ketika kultur hmm. ketemu sama values masing-masing ini, uh, masing-masing orang dan ternyata cocok gitu. Nah, itu sih yang akhirnya menurut saya ya bisa membuat uh, sebuah drive ini hmm. uh, uh, terjadi gitu. Hmm. Wow, wow, keren sih. Terus akhir gimana tuh Win? Waktu dari yang udah jalan, maksudnya ibaratnya ini udah waktu pas cabut itu belum jadi unicorn kan statusnya kan. Uh, tapi paling nggak udah 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 gede lah namanya Gojek. Terus akhirnya putuskan untuk cabut, start dari nol dari awal sebagai co-founder kali ini uh, from one startup to another. Tapi uh, mungkin dari sisi ownershipnya lebih gede, role-nya itu gimana waktu itu rasanya? Waktu itu rasanya uh, back at square one mas. Pastinya hmm. gitu ya, back at square one Tapi surprisingly sangat hopeful Karena ya tadi hmm. aku itu ya mas, I think uh, I, uh, Aku waktu itu adalah running ke sesuatu Bukan running dari sesuatu gitu Jadi hmm. aku sangat-sangat tahu gitu ya bahwa oke okay, ini mulai dari lagi dari nol dan uh, pengalaman di Gojek itu membuktikan bahwa yang impossible bisa jadi possible jadi itu sesuatu hmm. yang uh, I take away hmm. gitu ya from, from my uh, Gojek experience uh, karena untuk ngelihat yang tadinya dari nol sampai jadi besar banget gitu dan um, jadi ada uh, mix feeling mas antara wow hmm. I'm back at square one dan yang kedua adalah uh, Uh, tapi excited gitu dan hmm. uh, itu pertama tuh gitu ya I think the, the, the first day terus habis itu yang the second day udah mulai banyak banget uh, masalah jadi sempet lah hmm. merasa uh, pastinya gitu ya um, overwhelmed tapi yang melakukan hal itu dengan orang-orang yang yang apa ya yang kita tahu has our back yang hmm. um, sevisi dan semisi Entah kenapa jadi nggak seberat itu ya mas ya, hmm. gitu. Jadi nggak seberat itu sih, gitu. Pas-pas mulai dari awal. Jadi itu yang meyakini justru adalah karena dengan apa uh, kombinasi co-founder yang pas ya. Bukan bukan hanya karena timing, karena melihat peluang pasar nggak ya, emang Betul. timnya waktu itu emang udah pas ya. Satu hmm. hal yang 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 saya pelajari mas gitu ya bahwa visi itu bukan segalanya ya gitu uh, uh, misi hmm. atau bagaimana cara kita menjalankan sesuatu tuh uh, apa namanya tuh uh, penting banget gitu dan uh, untuk ngasih contoh gitu ya misalnya ini tuh adalah um, aku pernah diceritain gitu sama hmm. sama uh, salah satu uh, uh, engineer ya yang kebetulan berlatar belak- uh, ber- berwarga eh berbangsa <laughs> uh, keluarga negaranya India lah ya gitu. Nah dia okay. cerita gitu ya bahwa dulu tuh dia uh, kalau di India tuh ada yang namanya tuh Diwali gitu kan. Nah hmm. si Diwali ini tuh uh, uh, sebuah perayaan besar kayak Lebaran lah ya di India di mana tuh kalau pas uh, kecil orang-orang tuh suka iseng gitu uh, naruh petasan uh, di hmm. uh, um, apa ekornya tuh keledai gitu. Hmm. Nah itu cepet banget mas larinya gitu ya. Keledai hmm. ini bahkan sampai mengalahkan you know Uh, kuda gitu hmm. kuda 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 yang emang uh, profesional gitu ya tapi apakah itu gitu caranya gitu misalnya hmm. oke okay, tercapai nih untuk cepet gitu ya tapi mereka lari karena ketakutan gitu hmm. right jadi jadi prosesnya itu sangat sama penting dengan visinya atau misi itu sama penting dengan visinya jadi ketika uh, benar kata Mas Okta gitu pas punya co-founder yang yang uh, dan tem, uh, dan uh, tim gitu ya yang kita bisa uh, percaya uh, punya market yang uh, kita yakin betul memang membutuhkan uh, dan bu- dan punya uh, uh, initial set of uh, user ataupun customer gitu atau potential hmm. customer sebenarnya waktu itu yang kita sudah turun dan benar-benar uh, tahu uh, uh, sangat Uh, uh, apa ya uh, uh, menanti gitu ya perubahan atau inovasi di bagian uh, industrinya itu sih mas yang akhirnya hmm. ngebuat sesuatu yang kayaknya besar <tuh> banget dan emang besar banget itu jadi lebih bearable jadi kita hmm. take it step by step day by day uh, and minute by minute sih gitu oke okay. apakah berarti tadi kan ini juga sempat bilang bahwa itu dari balik lagi dari nol lagi mulai Sementara kan dari pengalaman-pengalaman udah dimiliki dari co-founder-co-founder dan juga udah memahami ma- sebagian kecil market yang waktu itu sempat dipegang waktu itu ya. Itu uh, apa prosesnya itu benar diulang lagi start dari awal apa udah bisa tinggal lanjutin dari yang sebelumnya? Iya, jadi 
uh, sebenarnya kalau misalnya untuk dilihat gitu ya kita memang mulainya dari awal banget karena industri yang uh, kita masukin itu sesuatu yang sama sekali belum pernah mengalami inovasi uh, hmm. apa uh, usernya pun juga sangat baru melek gitu ya bahkan mungkin sampai sekarang belum melek sebenarnya akan hmm. teknologi gitu ya tapi memang ada transferable skills yang memang kita uh, miliki dari masing-masing uh, founder jadi misalnya Mas Rama dari segi teknologi saya dari segi produk pengembangan dan Dino dari segi uh, strategi bisnis uh, dan uh, funding ya untuk uh, dan hmm. juga keuangannya juga gitu jadi itu tiga gitu ya kita uh, punya bibitnya gitu ya tapi medan ini medan baru gitu jadi memang mm-hmm. harus mulai dari dari awal dengan skill yeah. yang sudah uh, ada tadi atau transferable skills. Hmm berarti bisa dibilang ini adalah uh, ada istilahnya kan apa mendapatkan founder market fit gitu dengan background yang tadi hmm. masing-masing ramah dengan teknologi Windy dengan operational dan produk yeah. dan juga Dino dengan uh, financing gitu itu gimana hmm. sih uh, bisa Karena banyak banget nih startup-startup yang masih struggling nih di mendapatkan si founder market fit ini. Mungkin bisa di-share kayak gimana cara bisa mencapai itu. Ya, jadi sebenarnya sih uh, kalau yang dari dari uh, pengalaman saya dan juga dari pengalaman teman-teman ya yang sesama hmm. uh, entrepreneur juga, kita memang satu yang uh, saya lihat ya kebanyakan memang sebenarnya itu kebetulan, tapi sebenarnya bukan kebetulan. Karena hmm. uh, kayak misalnya tuh uh, kita memang se- sengaja gitu ya Kita misalnya uh, 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 apa ya kayak uh, networking atau misalnya kita ke sebuah acara Kita hmm. uh, uh, memang menanyakan juga gitu ya Kira-kira ada nggak ya orang yang uh, seperti ini dan uh, apa namanya dari, dari, dari uh, pengalaman yang dulu-dulunya pun gitu ya juga kita Uh, cari gitu uh, network gitu ya maksudnya kayak teman-teman kita kita share juga hmm. ke ke orang-orang terdekat untuk cari jadi yang kelihatannya itu kebetulan sebenarnya nggak kebetulan juga gitu ya karena memang hmm. ada effort dari kita untuk untuk mencari nah uh, having said that gitu ya memang ada beberapa uh, uh, tips ya menurut uh, uh, menurut saya untuk mencari founder market fit satu yeah. adalah Satu adalah uh, pertama cari tahu dulu kita orangnya seperti apa dan ngelihat strength dan weaknesses kita seperti apa. Jadi hmm. ketika kita mencari orang tuh nggak yang sejagat raya gitu ya uh, kita hmm. kita cari gitu ya. Tapi kita memang mencari orang yang melengkapi our uh, 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 weakness gitu. Kekurangan Jadi pas ya, ya? betul betul. Jadi pas awal oke okay, saya tahu weaknessnya saya itu uh, misalnya di bidang teknologi gitu ya. Maksudnya I can't I cannot code gitu ya. Dan terus yang kedua Uh, misalnya dari segi uh, uh, apa namanya investor facing ataupun misalnya dari segi uh, risk ya kalau misalnya dari hmm. dari untuk um, apa namanya tuh uh, uh, bidang industri ini kan sangat penting gitu jadi salah satu hal yang saya tanyakan dulu ke Rama ketika kita bertemu gitu over dinner adalah uh, who's the other founder yang emang benar-benar paham hmm. bisnisnya gitu jadi yeah. Jadi itu satu. Nah, yang kedua gitu kan adalah juga uh, bisa dibilang kayak PDKT ya, uh, hmm. uh, Mas Okta gitu ya. Jadi founder market fit gitu ya. It doesn't start kalau founder fitnya nggak ada juga. Jadi hmm. uh, betul. Jadi kayak kita uh, apa ya orang mikir founder market fit itu lebih banyak skill setnya gitu ya yang cocok. Padahal sebenarnya cara kita mengapproach sesuatu, even tuh ada skill yang sama, itu bisa jadi beda. Kayak contoh misalnya gitu. I think uh, one of the reason gitu ya misalnya uh, untuk di kita karena uh, uh, foundernya misalnya gitu ya kita semua bertiga tuh sangat uh, uh, action oriented gitu. Jadi uh, apa namanya tuh? Um, apa ya kita tuh berusaha untuk harus ada sebuah progres dulu tapi at the same time kita juga sangat uh, data driven nah itu hmm. yang kalau di industri ini gitu itu sangat penting tapi mungkin gitu ya kalau di industri yang uh, less risky misalnya nggak ada uh, financials atau nggak ada ini mungkin sebenarnya ya lebih butuh yang langsung cepet gitu jadi Hmm. Uh, uh, ada balance-nya antara si yeah. uh, uh, founder ini gitu. Wow, berarti itu prosesnya emang lumayan banget ya, uh, walaupun udah pernah punya pengalaman kerja bareng mungkin sebelumnya, tapi emang benar-benar mm-hmm. di, dirasain banget prosesnya itu ya. Betul sih hmm. mas, uh, 
as much as possible uh, uh, apa namanya spend as much time with your founders ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bayangin, eh I have a good dinner uh, with this person gitu ya, um, hmm. itu agak susah sih gitu untuk untuk uh, jalan gitu. Karena realitanya pasti semua founders dan semua hmm. usaha itu akan ada satu you know storm atau satu bottleneck satu hmm. uh, apa namanya tuh um, permasalahan gitu ya Mas Okta yang um, itu butuh seluruh tim untuk kerjasama terutama foundersnya yeah. juga gitu hmm. menarik menarik berarti tesnya tuh pada saat makan malam tadi ya itu kuncinya <laughs> <laughs> untuk ngetes bener nggak sih ini yeah. obrolan makan malam tuh bener bisa jadi sesuatu nggak <laughs> gitu ya yeah. nah Ini juga mau nanya nih Windy, jadi hmm. waktu itu kan uang tunai uh, setahun berjalan akhirnya baru mendapatkan pendanaan. Padahal hmm. dari sisi uh, founder market fit udah dapat tadi. Uh, hmm. Terus dari sisi nama, uh, background dari mungkin kalau dari sebagai investor itu mungkin di awal-awal udah, udah jadi checklist-checklist tuh background startupnya, hmm. eh, background foundernya, terus hmm. uh, apa portfolionya segala macam. Hmm. Tapi baru setahun akhirnya baru memutuskan pendanaan itu kenapa uh, setahun apakah ada alasan khusus harus tahun atau gimana dan kondisinya saat itu seperti apa awan tunai ya, okay. dapat jumlah timnya hmm. oke okay, jadi waktu itu sebenarnya kita uh, apa uh, mau testing dulu mas gitu ya uh, ada nggak sih gitu uh, uh, apa namanya tuh marketnya dan apakah kita produk kita tuh cocok gitu keahlian kita hmm. yang tadi aku bilang juga gitu ya ke mas Okta yes kita ada transferable skills tapi ini medan baru gitu bisa hmm. jadi we are not the right person gitu jadi yeah. uh, memang kita waktu itu akhirnya coba dulu di uh, uh, apa namanya partner gitu ya untuk kecil-kecilan banget waktu itu kita cuman memberikan uh, pendanaan untuk super bluebird uh, untuk uh, mobile phone financing di mana saat ini udah sangat pivot jauh hmm. dari dari situ hmm. gitu kan ya uh, yeah. terus uh, tim itu uh, mungkin cuman 10 Uh, kita uh, working out dari dari uh, apa uh, salah satu uh, co-working space uh, CEO saya uh, harus bolak-balik gitu ya terbang mm-hmm. uh, dari dari ini dari uh, uh, apa Singapura kebetulan uh, beliau juga ada di apa sih uh, domisilinya di Singapura uh, mm-hmm. uh, 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 terus uh, lalu kita juga turun langsung ya uh, ke ke lapangan gitu ya dan uh, sampai ke pelosok-pelosok gitu ya Jadi awalnya ya um, kondisinya memang sangat-sangat uh, chaotic sih, uh, jujur gitu mas, bisa dibilang hmm. tuh sangat-sangat chaotic. Ya ya, keren hmm. sih. Tapi akhirnya baru setahun ya, karena soalnya saya ngeliat gini Win, banyak juga mungkin sahabat startup di sini yang baru ketemu udah tiga bulan kerjasama, bikin kayak ngerasa nih kayaknya oke okay nih, uh, hmm. udah langsung fokusnya gimana caranya uh, cari funding gitu. Padahal hmm. baru tiga bulan dan mungkin secara hmm. mungkin founder market fit juga belum dapat banget, apalagi produk market fit misalnya gitu. Itu soalnya mungkin masih banyak yang punya mindset seperti itu. Jadi apakah itu salah atau gimana mindset seperti itu? Hmm, pertanyaannya Mas Okta susah benar ya. Kalau saya <laughs> rasa gitu ya, semua journey uh, hmm. entrepreneur itu beda-beda, Mas gitu ya. Hmm. Ada yang oke okay dengan itu, ada yang nggak uh, uh, nggak oke okay juga. I guess so. I guess this would be preference ya. Tapi hmm. kalau saya sendiri gitu, even ketika kita ketemu sama investor, itu kalau misalnya kita udah ada bukti gitu bahwa oke okay, ini udah sempet jalan loh, hmm. uh, even pilot pilot yang kecil banget, it gives us uh, two things ya untuk leverage. Pertama adalah oh ternyata lo udah gerak ya gitu. Itu satu hmm. tuh sesuatu yang kayak speed itu yang uh, orang-orang tuh sering sekali gitu ya uh, take for granted. Uh, dan uh, speed is definitely one thing ya yang pastinya investor is, is looking for. Uh, mm. Dan terus habis itu yang kedua tadi pertanyaan mengenai founder market fit gitu ya itu udah setengah terjawab lah gitu ya dengan adanya bukti ini mm. gitu kan. Terus yang ketiga gitu kan adalah um, uh, the market uh, mm. uh, the marketnya pun juga udah udah uh, uh, kita pun sebagai founder tahu bahwa oke okay, kita ketika kita mau meris ini gitu ya itu sebenarnya nanti akan digunakan untuk apa uh, yeah. I think a lot of uh, early founders gitu ya ketika ditanya ini sebenarnya uangnya mau dipakai untuk apa I think they're still guessing gitu ya karena hmm. belum pernah menjalani ini 
tapi okay. uh, kalau saya sih secara secara uh, pribadi dan saya juga melihat ini uh, uh, banyak banget dan bahkan Gojek pun sebenarnya kan 2009 ya uh, sudah ada gitu dengan call center jadi hmm. it never hurts gitu ya untuk testing something sih Ka- kalau misalnya dalam waktu tiga bulan gitu ya teman uh, sahabat uh, startup yakin bahwa ini fa- uh, marketnya ada produk market fitnya Uh, udah jelas founder marketnya udah ada dan by all means gitu uh, you know hmm. feel free gitu ya tapi kalau misalnya masih yeah. ada perasaan belum terlalu yakin gitu um, then I would say you know try to build a product yang customers tuh would really love gitu hmm. oke okay. itu jadi penting banget ya tapi jadi bahwa saat memulai udah dipikirin dulu nih founder market fitnya, pro market fitnya ada ada nggak usernya ya dan tadi apa yang tadi Windy juga sempat share gitu jadi, wah keren banget Ini penting banget sih Win, soalnya banyak banget yang gitu. merasa kayak akhirnya untuk bikin karena uh, fame and glory gitu. Hmm. <laughs> itu ya mungkin yang yang mindset awalnya harusnya dihilangin dulu paling nggak itunya ya. Harus kayak tadi Windy bilang terjun ke lapangan bahkan dengan segala skill yang dipunya dan ilmu yang dimiliki tetap harus ke lapangan gitu ya. Karena emang beda medan perangnya gitu. Oke okay. Windy, ini ada pertanyaan terakhir ini. Uh, kan salah satu yang aset terpenting dari seorang uh, founder ya adalah mengemb- mm-hmm. dalam mengembang ke- karirnya nih kayak Windy juga adalah jejaring networknya Betul. gitu ya. Betul. Uh, ada Windy sendiri latar belakangnya udah di kampus favorit, terus udah di Perdana Consultant yang firma yang lima besar dunia, uh, terus kerja di startup yang udah men- menuju unicorn pada saat itu dan akhirnya bikin startup baru lagi dan itu akhirnya punya Uh, apa terketuk hatinya untuk bikin sendiri yang namanya ini Women Works itu hmm. uh, boleh di share dikit nggak sih Women Works ini apa sih dan kenapa masih punya waktu ini di antara kesibukannya bikin uh, komunitas jejaring seperti ini got it ya mas jadi Women Works ini sebenarnya adalah sebuah social platform di mana kita berusaha untuk mengempower uh, more women gitu mas ya hmm. uh, bukan bukannya men Uh, we don't have anything against men, Mas Okta. Cuman more, more woman gitu ya, Mas, untuk bisa um, uh, menjadi diri mereka sendiri. Uh, terus habis itu, uh, tapi juga tetap bisa gitu ya, if they want to, untuk mengearn income gitu ya. Dan yang ketiga hmm. adalah untuk connected gitu. Nah, point connected ini kenapa penting banget gitu? Karena ketika saya melihat gitu kan. Um, Momen-momen ke belakang gitu, sebenarnya yang sangat mendefine itu semuanya tuh dari you know connection. Jadi uh, apa namanya uh, misalnya gitu, ketika dulu misalnya saya bisa aja gitu ya menjadi um, you know one of many uh, McKinsey alumni, tapi karena ada Nadim waktu itu reach out hmm. gitu kan, akhirnya bisa uh, memiliki pengalaman yang luar biasa. Lalu juga uh, ketika misalnya Uh, di McKinsey gitu ya saya kebetulan uh, memiliki uh, uh, apa uh, partner perempuan Filia Wibowo yang menurut saya tuh hmm. sangat inspiratif dan membuat saya melihat bahwa oh ternyata bisa ya menjagel between uh, uh, work and also life gitu dan family gitu jadi itu sesuatu uh, itu satu tuh kedua gitu ya karena uh, saya terkonek gitu dan Um, apa yang ketiga gitu ya um, ketika dalam sebuah uh, apa ya uh, kar- berkarya gitu ya kita kan nggak bisa berkarya sendiri gitu hmm. nah jadi dari situ gitu mas akhirnya saya uh, uh, yakin gitu bahwa sebenarnya bu- bukan seberapa pintar kita gitu ya tapi ada nggak gitu orang yang uh, uh, take a chance on you gitu kan hmm. dan itu pun yeah. kayak misalnya kita jadi pemimpin gitu ya bedanya apa pemimpin dan dan bos ya ya pemimpin ada follower gitu ya ada hmm. orang yang emang mendukung dia untuk menjadi pemimpin nah jadi sebenarnya itu uh, uh, konsep awalnya gitu ya nah kalau hmm. apa sih yang men-trigger gitu ya jadi itu semua orang udah tahu gitu ya kalau yang tadi tapi apa yang men-trigger itu sebenarnya ketika saya uh, menjadi uh, apa uh, entrepreneur di awan tunai Uh, kebetulan waktu itu uh, tim saya baru saja melampaui nih growth uh, hmm. expectation gitu jadi hmm. seneng banget gitu dan itu uh, uh, dipimpin gitu ya oleh salah satu uh, uh, woman leader juga uh, di awan tunai nah jadi ketika hmm. dia mau one on one sama saya waktu itu mas saya nggak kebayang gitu ya bahwa ternyata dia mau resign saya kira dia mau minta hmm. gaji atau mau apa gitu ya ternyata okay. uh, uh, ternyata Uh, uh, dia uh, memiliki lah ya permasalahan di rumah yang 
saya sebagai leader waktu itu saya tidak bisa memberikan rekomendasi atau advice yang tepat. Kenapa? Karena saya number one, you know, was not in the position. gitu ya saya belum punya anak waktu itu eh, sampai hmm. sekarang juga belum punya anak dan juga uh, 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 di stage kehidupan yang berbeda gitu mas jadi saya mulai berpikir gitu ya wah ini saya nggak tepat nih tapi ada nggak sih hmm. orang yang tepat gitu kan untuk untuk uh, mengadvise dan akhirnya saya cari uh, uh, saya coba cari gitu dan ternyata dalam waktu 10 menit teh gitu ternyata oh ada kok Win orang yang memiliki permasalahan sama persis tapi dia berhasil kok untuk lanjut gitu Nah ini hmm. yang ternyata saya yakin, hmm. uh, saya akhirnya jadi sadar, oh sebenarnya gitu ya, bukan masalah ini nggak bisa diselesaikan gitu, tapi it's just not through me gitu loh mas, gitu kan. Hmm. Tapi I can help facilitate gitu. Nah jadi itu sih mas yang akhirnya itu mendorong, uh, apa namanya, uh, saya untuk membuat Women Works, yeah. supaya para perempuan di luar sana juga gitu ya, dan by the way gitu ya, Uh, I think dari segi bisnis gitu ya kalau ngomongin gitu ya dari segi return um, uh, women led uh, apa uh, uh, companies yang memiliki women at the helm itu uh, uh, 30% lebih tinggi dibandingkan yang semuanya uh, male gitu ya. Jadi hmm. untuk bisnis pun gitu ya kalau kita mau ngelihat dari segi situnya gitu ya. It's not only about diversity tapi memang kita dari segi result pun penting banget dan itu sih Mas uh, yang mendorong akhirnya untuk buat Women Works. Karena emang tuh networknya juga udah dibangun juga ya sama Windy dan teman-teman juga pasti udah punya pengalaman membangun network itu sendiri gitu dan kenapa enggak itu di utilize untuk membantu mem- menciptakan pemimpin-pemimpin lain juga berarti ya? Exactly mas gitu. Keren banget sih itu uh, apa sih kepuasan paling pernah dirasakan oleh Windy saat membangun Women Works ini? Wah kepuasannya banyak banget mas ya gitu terutama hmm. satu uh, bekerja dengan tim yang uh, semuanya uh, all woman dan ternyata hmm. wow uh, uh, it's, it's, it's quite smooth gitu ya uh, hmm. tapi yang benar-benar tuh uh, juga salah satu uh, selain itu adalah uh, ketika ada salah satu mentor yang kebetulan juga startup founder dia umur uh, baru 24 tahun tapi wow. uh, luar biasa banget ya kan mas ya aku aku aja kayak merasa wah 24 tahun gue lagi ngapain gitu ya <laughs> tapi tapi uh, uh, salah satu satu yang dia bilang gitu wah thank you banget ya uh, uh, after this session gitu ya kesalahan dua tahun yang pasti akan dia lakukan itu dia tahu gitu untuk nggak ngelakuin itu gitu so she was hmm. learning from my mistake gitu kan dan di mentorship ini uh, uh, memang you know sebenarnya sharing kegagalan juga ya gitu dan how to hmm. how to solve it gitu karena semua dibalik semua kesuksesan tuh banyak banget kegagalan kan mas gitu jadi how yeah. you know uh, ketika dia ngomong itu seneng banget sih gitu karena berarti setidaknya gitu kan uh, uh, kemungkinan untuk sukses orang ini tuh jauh lebih besar gitu dan itu yang hmm. ketika dia ngomong sendiri itu yang membuat saya sih ngerasa puas banget gitu Berarti itu ya mungkin menja- yang menjadikan seorang Windy adalah menjadi orang happy sekarang, kepuasan itu sendiri karena drive-drive yang mungkin dari awal dipupuk dari awal itu yang sebenarnya bisa bikin Windy jadi terus apa uh, pengen memberikan impact juga lebih ke orang-orang lain ya, enggak hanya di pekerjaan tapi secara personal juga ya. Mm-mm. Waduh keren banget. Terima kasih banyak Windy ini udah udah cukup apa membantu saya juga buka pikiran juga karena ah. memang nggak hanya all about kerjaan aja, nggak cuma buat kerjaan tapi juga bagaimana cara untuk bisa uh, membantu support orang lain juga gitu ya dan personal growth itu juga penting. Dan terima kasih banyak Windy atas waktunya. Semoga kedepannya juga masih sukses terus dengan awan tunainya dan Women Works-nya. Uh, dan harapannya mungkin juga kita bisa melewati pandemi ini karena kayaknya seru banget bisa ngobrol uh, lebih panjang lagi dengan Windy terutama ngobongin Women Works tadi mungkin juga bisa kita bahas di next episode mungkin barangkali uh, Siap. tapi untuk untuk sahabat startup itu dulu mungkin untuk uh, episode kali ini dan terima kasih banyak buat sahabat startup yang sudah mengikuti dari episode pertama dan jangan lupa kalau baru mulai uh, apa melihat ke channel ini untuk subscribe ke channelnya di Gerakan Nasional Sibu Startup Digital dan juga kita ada di Instagram dan juga di Spotify dan juga di Twitter dan untuk itu saya mungkin mau undur diri pamit dulu dan terima kasih Windy juga mungkin uh, sekali mau pamit juga sampai jumpa lagi di episode berikutnya Terima kasih. Terima kasih Mas Okta buat sahabat startup semoga membantu dan feel free untuk misalnya drop uh, pertanyaan apapun in my Instagram ataupun Women Works um, Instagram. Thank you. Ya. Yeah. Nanti Instagram kita taruh di sini ya di description nanti ya. 
Oke, okay. thank you semuanya. Bye-bye. Thank you. Bye.